നമസ്കാരം സദാചാര ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടർന്നെഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ജസ്ല മാടശ്ശേരി ഇതിനോടകം തന്നെ പോസ്റ്റ് വൈറലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജസ്ലയുടെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ കഥയാണ് ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ സദാചാര കുരു എത്രത്തോളം പൊട്ടിയലിക്കുമെന്നറിയാൻ ഇത് മലപ്പുറത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് ശ്രീലക്ഷ്മിയും കൂട്ടുകാരും തലസ്ഥാനത്തെ ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടതും നിരന്തരം പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും നേരിട്ടതും ചിലർ ആത്മഹത്യയിലേക്കും ചിലർ കൊലപാതകത്തിലേക്കും വരെ നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രവൃത്തികളുമാണ് ഈ കൊറോണയുടെ ഇമ്പാക്ട് ആയെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ തീരുമെന്ന് കരുതിയ നമുക്കാണ് തെറ്റിയത് കാരണം നിരത്തിലിറങ്ങി സദാചാര കൊലകൾ ചെയ്യാൻ ആവാത്തവരാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടന്ന് സദാചാര കമന്റുകൾ ഇടുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ സദാചാര മലയാളികളുടെ ഭീഷണികളാണ് നടിമാർക്ക് വരെ സദാചാര മലയാളികളുടെ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നു അവരുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളം അളന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പലരുടെയും പോസ്റ്റുകളിൽ വായിച്ച സദാചാര കുരു പൊട്ടിയ കമന്റുകൾ കാരണം എഴുതുന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുടെ സദാചാര കമന്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ക്ലിനിക്കോട്ടെ സദാചാര ബാലന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള നിരന്തരം പോസ്റ്റുകളും വാർത്തകളും സംസ്കാര ശൂന്യമായ അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ പ്രതികരണ വീഡിയോയും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അന്നത്തെ സംസാരവും തെറിയും ഇനിയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ടിക്ടോക്ക് തെറികളും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കലും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ മലപ്പുറം മേൽമുറി ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്രിയദർശിനി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് കോളേജിൽ എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു പക്ഷെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ടുകാർ അതിനപ്പുറം ആരുമായും വലിയ ആത്മബന്ധങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല കോളേജിൽ വന്ന ദിവസം മുതൽ എന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് തട്ടമിടാത്ത മുസ്ലിം പേരുള്ള പെണ്ണ് സ്കൂട്ടറിൽ ആണുങ്ങളെ കയറ്റുന്ന പെണ്ണ് ആണുങ്ങളുടെ കൂടെ കോളേജിൽ വരുന്ന പെണ്ണ് ചൂളം വിളിക്കുന്ന പെണ്ണ് മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇടുന്ന പെണ്ണ് വലിയ മറ്റേടത്തെ കെ എസ് യുക്കാരി തുടങ്ങിയ ആ നാട്ടുകാർക്കും കോളേജിലെ കൂട്ടുകാർക്കും നോക്കി അടക്കം പറയാൻ അത്ഭുതം കൂടാൻ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സീനിയർ ജിയ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ നിരന്തരം കഴിക്കുന്ന എന്റെ ചോറിൽ നിരന്തരം കൈയിട്ട് വാരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനോടുള്ള സൗഹൃദം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മടിച്ചിയും വലിയൊരു മടിയനും കൂടി ആയപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു മടിയുടെ കിർക്കിന്റെ സൗഹൃദം രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നത് ഒരു സ്വാഭാവികമാണ് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല ഫുഡും യാത്രകളും മ്യൂസിക്കും അഡ്വെഞ്ചറും കിർക്കും വൈബുമാണ് ഇടയ്ക്ക് കോളേജിന്റെ താഴെ എത്തുമ്പോൾ കോളേജ് കയറാനുള്ള മൂഡ് പോകും അവനും അതേ ഹലാണ് ബ്രോ എവിടെയാണ് രാവിലെ തന്നെ കോള് വരും ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആണ് കോളേജിന് താഴെ എന്നാ വാ നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ റൈഡ് പോകും ചിലപ്പോൾ വല്ല സെമിനാറുകൾ എക്സിബിഷൻസ് ബിനാലെ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയുടെ മണം തേടി ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന വൈബ് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടമായിരുന്നു മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്തെ കൊടികുത്തി മല പലപ്പോഴും അവിടെ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന വളവിലിരിക്കുന്ന പയ്യന്മാർ വണ്ടിയിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നു നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ പിന്നാലെ ബൈക്ക് എടുത്തു വരും ഇതൊരു ആണും പെണ്ണും ഒറ്റയ്ക്ക് പോരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പോയാലും ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഞാനും അവനും ഒരിക്കൽ അവന്റെ പുതിയ കാറെടുത്ത സന്തോഷത്തിന് കൊടികുത്തി മല കയറി പിന്നാലെ സദാചാര ആങ്ങളമാരും ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തി അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാമെന്ന് കരുതി കുറച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ചിരിയും കഥ പറച്ചിലും ഒക്കെയായി പതിയും ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ വന്ന സദാചാരക്കാർ മുകളിലേക്ക് കയറി തിരിച്ചു വന്നു വണ്ടിക്കരികിൽ നിർത്തി അല്ല എന്താ പിത് സംഭവം കുറെ നേരമായാലോ പിന്നെ അവന്റെ നേർക്കായി ഇതാരാ അന്റെ കെട്ടിയോളോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ മഹർ എവിടെ എന്റെ കോളേജ് ബാഗ് കണ്ട് പിന്നെ അതാ ഈ വിഷയം ബാഗ് വരെ അവർ തുറന്നു പിന്നെ കോളേജ് ടൈമിലെ മറ്റേ പണി എന്ന പീരീഡിലും അരേ വാ എന്താണാവോ ഈ മറ്റേ പണി പിന്നെ അവരെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒലത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വര പറഞ്ഞ് കൊഞ്ചിക്കുഴിയാനൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഇവിടെ തന്റെടമുള്ള ആൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്നായി അവർ എന്താണ് ഈ ആണത്തം എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഫോൺ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് വൈറലാക്കുമെന്ന് അവർ എന്നാ എടുക്കട എന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നേക്കാൾ റീച്ച് കിട്ടും ഞാൻ ഇട്ടാൽ കാണണോ അവരുടെ ഫ്രസ
ഞങ്ങൾ ഒരു മരിച്ചുപട് തപ്പിയിരുന്നു അപ്പോ ഇവരും തൊട്ടപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നു കൂട്ടുകാരി ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്നു അവരുടെ മുഖഭാവം ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പെണ്ണുങ്ങൾ കൂത്താടാൻ ഇങ്ങ് വരണ്ട ഇവിടെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് തുടങ്ങി സ്ഥിരം ഡയലോഗും കയ്യോങ്ങലും ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സദാചാര പോലീസിംഗ് നടത്തുന്ന നാട്ടുകാർ എല്ലാവരുടെയും ഭാഷ ആണത്തം കാണിക്കുകയാണെന്ന ധാരണയിൽ അന്ന് അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെ ടിക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ വന്നെന്ന് കേട്ടു മാറ്റം വരാം നാട്ടുകാരുടെ സദാചാര പോലീസിംഗിൽ മാറ്റം വന്നു ആകും ഓരോ സമര മുറകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നടപടികൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ സദാചാരവാദികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അവസരങ്ങളും കാഴ്ചകളും അറിവും അവർക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ല പെണ് സുഹൃത്തുക്കൾ അവരോടൊപ്പം സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴുള്ള പുളിപ്പും കയ്പ്പും അവരുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷനുമായി കണ്ടാൽ മതി മാറട്ടെ എല്ലായിടവും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമാകട്ടെ ഇവിടെ പെണ്ണിനും ആണിനും ട്രാൻസിനും പ്രണയത്തിനും അപ്പുറം സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സൗഹൃദങ്ങൾക്കും അപ്പുറം പ്രണയങ്ങൾക്കും പൂക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഇടങ്ങൾ വേണം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക